and hello, hello, Fatima. Hello, good evening. Oops. Hello, Fatima. Good evening. How are you? Hello. How are you? Ay, no, si soy yo no el día todo. <laughs> ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? How are you? ¿Cómo estamos? Good, good, bad, so so. Good, quizás. Good, quizás. Oh, come on. How come, quizás? ¿Cómo así de quizás? You gotta say good. Okay, how was your day? ¿Qué tal su día? Pues good. Okay, excellent, excellent. Qué bueno. Ready? ¿Lista para la clase? Yes. Excellent, that's the attitude. Aunque me cueste mucho, pero porque ya dice que me desexpreso porque no entiendo. <laughs> don't worry, don't worry. Mire, el primer módulo es así. But don't worry, you will get the hang of it. Le va a encontrar el ritmo. Sí, porque la verdad que yo me desacciono, porque la verdad que hay veces que no entiendo. No, that's okay, that's normal. Es normal, I mean. Remember, you have come from zero to an intensive course. Viene de cero a un curso intensivo. O sea... It's different. It's algo muy distinto. But don't worry, you will get the rhythm. Ya le va a encontrar el ritmo. I mean, don't worry. No se preocupe. Okay. It's just, it's just a matter of time. Solo es cuestión de tiempo. And be always in the class. Y de que siempre esté aquí en las clases. No se me pierda, ¿ok? Okay. So don't worry, don't worry. Thank you very much and welcome. Gracias y bienvenida. Sí. Clara, hello, Clara. How are you? Hello, teacher. Uh, very good. Okay, that's nice. That's nice. How was your day? ¿Qué tal el día? Mm, algo pesado. <laughs> really? A little bit heavy, a little bit heavy. A little, a little, a little bit, a little bit heavy. A little bit heavy. Like this, a little bit heavy. A little bit heavy. Oh, really? Uh, that happens, eso pasa. What can we do? ¿Qué le vamos a hacer? But <laughs> you're home. Just in casa, ready. Ya lista. Right? Yes, lista. Yes. That's what matters. Eso es lo importante. Okay, and what time did you get home? ¿Qué hora llegó a casa? Five. At five? Hmm? It's a good time. Buena hora. Yes. Yeah, that's a good time. That's excellent. Excellent. And you finish the class at nine. Termina la clase a las nueve. ¿Qué hace luego? Uh, eat. Okay. And then, y luego, y después dormir. <laughs> and then go to sleep. Oh, you go to sleep very early. You go to bed very early. Yes. What time do you go to bed? What time? Uh, time, de que. You, do you go to bed? Mm. Uh, 
Ahora. Ya se conectaron a Zapatito. Sí. Hey, Diri. Nine. Hey, Diri. No, eight es ocho. Ah, pues no. <risa> nine or ten. Nine. Nine. Nine, Diri. My gosh, nine, Diri. Nueve, treinta. Oh, my gosh. That's awesome. Man, last time I went to bed at 9.30. ¿Cuándo fue la última vez que me dormí esa hora? Oh, I was hospitalized. Yo estaba Ay, hospitalizado. Pero ahí no se duerme. Oh, yeah, sure, I do, I do, I do, I do. I sleep so good. Yo ahí duermo mucho. <laughs> It's because uh, uh, when I just get in for a problem that I have. He estado solo por un problema de uh, my gastritis. Pequeña úlcera. So the medicine they give me put me to sleep. Uno de los medicamentos me duerme. So, I used to sleep all day, all night. <laughs> yeah, but, I mean, on a normal day, wow, 9.30, never. <laughs> pero, pero me imagino que por, por a veces por tareas, me tocará dormir más tarde, o también ya me ha tocado dormirme más de las 10, porque me, eh, me pongo a lavar uniforme de, de mi hija. Oh, yes. And now that you remind me, y hoy que me contó, que me recordó, <laughs> I wanna see with you guys, quiero ver con ustedes, the, uh, um, the advance on the platform. ¿Cómo vamos en la plataforma? Con las tareas. Yes. Este, por lo menos hoy que vine, estuve eh, haciendo la tarea. Se supone que adelantada, pero no sé ahí cómo. Usted tiene el registro de uno, ¿verdad? Yes. Entonces, yo estuve trabajando hasta las siete, seis, parece, seis o siete. Claro, Mar Oh, yeah, yeah. Oh, my gosh, you are advanced. Usted va adelantada. That's cool. En, ajá, ahora lo estuve haciendo. Ahí, a ver, viendo a ver si entendía un poco. No, oh my gosh, you're advanced. Vamos bien, vamos bien. Excellent, excellent. That's great. Thank you. No, thanks to you for your effort. And welcome. Bienvenida. Thank you. Patti, Patti Linares. Hello. Good evening. Hello, teacher. Good evening. How are you? How are you, teacher? I'm just fine, just fine. What about you? ¿Qué tal usted? Mm, más o menos, ¿cómo se dice? So, so. So, so. Oh, really? Why? ¿Por qué? Um, Tengo gripe. Oh, I got the flu. Mm -hmm. I got the flu. Repeat after me. I got the flu. Repita conmigo. I got the flu. I got the flu. Oh my gosh, that's uncomfortable. Eso es incómodo. Bastante. <laughs> Yeah, yeah. I, well, I remember I got the flu like a few years ago. A mí me dio una gripe hace como unos five or six years ago, hace como unos cinco o seis años. It's terrible. Ya hace bastante. Yeah. No suele darme. De veras. Yeah, no. I mean, I don't have that problem. Mejor. <laughs> yeah, yeah. So, well, let's hope you get better. Esperamos que se mejore pronto. Thank you. No, thanks mm -hmm. to you. Okay, let's see. Who else? Uh, 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 uh. Dania. 
Hello. How are you? Good evening. Um, very good. How was your day? ¿Qué tal su día? Um, so, so. So, so. Yes. Okay. What time did you get home? ¿A qué hora llegó a casa? Um, um, five, three, three. Five, thirty. Okay. Did you have dinner already? ¿Ya se no? No. After the class. Sí. <laughs> yes. Okay, okay. What will you have for dinner? ¿Qué vamos a cenar hoy? Cuéntame, cuéntame. Uh, no sé, no, no he cocinado. A ver, solo café. Well, café co con pan. coffee is good. I like it. Sí. El café siempre es bueno. Okay, okay. But coffee and bread just for dinner? Uh. Ah, I've been there. Ya me ha pasado. <laughs> okay, Dania, welcome. Thank you. Okay, guys. Well, before I move on, let me get the attendance. Antes que otra cosa pase, déjenme tomar la asistencia, okay? Let's see, let's see, let's see. Mm -hmm, mm -hmm. Oops. Okay, let's see. Give me just one second. Okay, Alison Margarita Avila López. Present. Carlos Jonathan Valladares Mancía. Carlos Giovanni de Paz Ayala. Clara Marina Sánchez Moreno. Present. Dani Abigail López Amaya. Present. Erika Micheles Camilla Erazo. Present. Fátima Lisset Pineda Paniagua. Present. Francisco Alexander Maravilla Melgara. Present. Gloria Beatriz Pérez Alfaro. Present. Gustavo Enrique Montoya Rivera. Jaime Enrique Flores Sánchez. Present. José Edgardo Miranda Guardado. José Leonel Asensio Llanes. Present. Jocelyn Abigail Rodríguez López. Present. Julia Margarita Varillas Valladares. Present. Karen Tatiana Menéndez Aguirre. Present. Karen Zuleima López Martínez. Present. Carla Beatriz García de la O. Present teacher. Catherine Guadalupe García Chachagua. Present. Livni Rocío Rivera Lemos. Present. 
Manuel Mauricio Martínez Peñate. Nelson Stanley Cardona Hernández. Present. Patricia Verónica Linares Mengíbar. Present. Roxana Elizabeth Ramírez Lima. Víctor Alberto Trujillo Cruz. Present. Wendy Cecilia Guevara de Rivera. Yuri Magdalena Villanueva de Trinidad. Ok. Ok, guys, let's see. Give me just one second. Okay, let's see. Julia, Julia Varillas. Hello, how are you? Hello, very fine. How was your day? ¿Qué hice ahora? ¿Cómo estuvo el día? Uh, um, I didn't stress it. Um, it was stressful. Really? A lot of work? Mucho que hacer? Yeah. Oh, that's bad. Qué mal. But you're here in class. Pero ya está acá. That's great. Okay, okay. And tell me, did you have dinner already? Ready. Ya se no? Ah, sí, ya. Oh, really? What was there for dinner? ¿Qué hubo para la cena? Or God. I'm sorry. No me acuerdo. Say what? ¿Cómo fue? You just had dinner. Acaba de cenar. <laughs> How comes? How comes? This expression means like, esta expresión quiere decir como, algo así como, como así. You don't remember what you had for dinner. That's interesting. <laughs> okay, what do you usually have for dinner? ¿Qué es lo que suele? ¿Qué eh, es lo que suele hacer para la cena? Comidas típicas. No sé cómo se dice. Typical. Mm -hmm. Like what? ¿Cómo qué? Potasio. <laughs> okay. Hmm, that's interesting. Well, mm -hmm. so good to have you here. Qué bueno tenerla por acá. <laughs> Welcome to the class. Bienvenida. Thank you. Libni. Hello. <laughs> How was your day, Livni? Um, a little bit stressed. Really? Why? Estuvo un poco pesado. A hard day at work? Un día pesado en el trabajo? Yes. Okay, what did you do? ¿Qué hizo? Um... Uh, pegué mangas todo el día. Oh, really? Mm. 
Well, the good thing is that you're home. Lo bueno es que está home. I cannot say resting because you got a kid. No le puedo decir descansando porque tiene un bebé. That's a different story. How old is your baby? ¿Cuánto tiene? Ah, uh, one year. One year. Mm. Man, it's gonna start walking. Ya va a comenzar a caminar. So sorry. Uh, ya camina. Ouch. That's terrible. Eso es terrible. You gotta be chasing. Chasing. Okay, let's see. Chasing. I can andar persiguiendo. You have to chase the baby. Le toca perseguir. Yeah, yes. that's, that's hard. Eso está difícil. But, I mean, it's good, it's good. Kids are nice. Los niños son bonitos. I like them. Me gustan. Fried with salt, fritos con sal, because... I mean, oh, they are cool, they are cool, but oh my gosh, it's hard. Es duro. You know, uh, oh, now that you talk about babies, now that hablamos de babies, guys, somebody asked me in the question, alguien me preguntó if I was a grandfather. Come on. Alguien me preguntó que si yo era abuelo. My gosh, I was like, oh my gosh, do I look that old? Tanto así me veo. Man, I felt depressed. Me deprimí. Yeah. The question was, are you a grandfather? And I was like, oh my gosh. It was terrible. It was a terrible moment in my life. I'm kidding, I'm kidding. Livni, thank you. Nice having you here. Thank you. Okay, let's see. Alison, hello. I guess she's having problems with the connection. Alison. Oh, no, she moved. Ya se movió. No, teacher, aquí estoy. Ah. Es que se me quedó congelada la pantalla. Está bien mala la señal. Oh, yeah, yeah. What you can do for a little while, lo que va a hacer por momento, is turn off the camera. Cuando el ancho de banda está muy bajo, apaga la cámara un ratito. And, and that helps. Y eso ayuda. So, Alison. Sí, eso hago. Cuando usted dice mi nombre, lo enciendo. Ajá. Uh -huh. How was your day? It's normally. Ok. ¿Cómo se dice me duele la cabeza? I got a headache. Oh, well, you can say it like this. I have a... <clears throat> a headache. But you will hear people, pero va a escuchar personas saying... Um... I had a he... headache. Headache. Yeah, but you will hear people saying, I've got a headache. Pero va a escuchar personas diciendo, I've got a headache. I say it like that. Yo lo uso así. I've got a headache. It means the same. Significa exactamente lo mismo. Okay. Yeah, man, that's terrible. Eso es terrible. So, what have you taken? Have you taken a painkiller? ¿Ya tomó algo? No mucho, me gusta tomar pastillas. Ah, oh, really? ¿Cómo se dice? Este, um, necesito café. I need I, oh, coffee. everybody needs a cup of coffee. Todos necesitamos una taza de café. Man, I love drinking coffee. That's mandatory. Eso es obligatorio. How many cups of coffee do you take on a day? ¿Cuántas tazas se toma al día? Dos. Ah, oh, come on. Two? 
just to man i take like let's see i take one yeah. at six one at eight one at ten one at noon one at uh two one at three one at five one around eight and sometimes one around midnight around eight Yo me tomo mis siete, ocho. daily I love drinking coffee. Yeah, I'm kind of addicted. Um, and um, sweet, and um, sweet bread. Mm, to be honest, no, I don't need sweet. Um, bread. No, 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 that's not for me. I mean, you're gonna have fun with this. Le vas a parecer divertido. Sometimes I eat the sweet bread with water. Ya ves, me como el pan dulce con agua. Yeah, I mean, I love drinking coffee. A mí me gusta el café. Yeah, drinking coffee is oof, awesome. Ay, grandioso. So, Alison, nice having you here. Qué bueno tenerla por acá. Welcome. Thank you. No, thanks to you. Let's see, I still got a few minutes. Todavía tengo unos instantes. It's a lot of coffee. Oh, yeah. I love drinking coffee. It's a lot. It's a lot. I know. Okay. Let's see. Hi, Enrique. Hello. Hello, teacher. How are you, mister? I'm fine. Thank you. Okay. And tell me, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Um... Tranquilo. Tranquis. Okay. Calm. <laughs> you can say calm. Calm. Yes. Calm. calm. Yes. Because I I work calm. Okay. That's cool. Yes. And what about you? Did you have dinner already? Yes or no? Yeah. Not yet. After the class. Yeah, not yes. yet. Yes. After the class. Hmm. Well, that's good. What do you usually have for dinner? Um, beans, bread, and coffee. Okay, yeah. That's <laughs> yes. mandatory. It's a delay. Uh, cream. Mm, that's a uh, good one. Man, yeah. you, you got me like, oh, hungry. <laughs> ya me yes. hambre. <laughs> yeah, yeah, well, that's nice. Yes. I'm my coffee. It's my coffee. Okay, yeah, well, it's good. It's good to have a good dinner. Eh? Bueno, tener una buena cena. And I mean to be relaxed. That's always good. Eso siempre es bueno. Es bueno, sí. Yeah, yeah, yeah. Well, mister, welcome. Thank you, teacher. Okay, let me see, guys. I'm just checking a little something. Hmm. Let's see. Hey, Victor, how are you? Hi, T-shirt. I'm fine. 
How's everything? How was your day? Uh, my day was very heavy. Really? A heavy day? Why? Yes. Por qué? Uh, a mm, uh, lot, lot of work. Really? A lot of work? A lot of work, yeah. Okay, okay. What do you actually do? ¿Qué es lo que hace realmente? What do you do? Uh, repair the machines of all people in in the in the work at work at work in the maquila oh really wow that's interesting eso es interesante uh, yes do it Okay, well, nice to have you here. Qué bueno tenerlo por acá. Welcome to the class. Thank you. Ah, thanks to you, mister. Very good, very good. Okay, guys. Vamos a ver. We got a little something to do. Okay. We are going to be working in groups. Okay, yes, we are going to do the activity of the, si vamos a hacer la actividad del spelling, but it's going to be further along, pero va a ser un poquito más adelante, because we're going to retake that topic, vamos a retomar ese tema. Okay, somebody was asking me, alguien me preguntaba por ahí. Okay, let's see. Give me just one second that I need to get something from my desk. Necesito tomar algo de acá del escritorio. And here we go. Okay, guys. Well, for today, we have uh, different activities. Hoy tenemos distintas actividades. Some of them are very interesting. Algunas son bastante interesantes. We are going to be working with simple present tense. Vamos a estar trabajando con el presente simple. And but not just with verb be. Pero no solo del verbo ser estar. We are going to be working with different verbs. Vamos a trabajar con otros verbos. Uh, give me one second. Okay. Now, the simple present tense. El tiempo presente simple. Let me talk to you. Vamos a hablar un poquito before we, we do an exercise. Antes de que hagamos el ejercicio. Uh, okay. El presente simple. Well, first of all, let's remember something. Vamos a hablar un poquito sobre qué es el presente simple y cómo funciona. El presente simple es un tiempo verbal. We use it to express habits, routines. 
hábitos, rutinas, ¿ok? And it's very important because uh, we use it every time, all the time. Lo utilizamos todo el tiempo, as I told you. We use it to express habits, hábitos, routines, cosas que hacemos regularmente. And it's also used to express facts. Y también se utiliza para expresar hechos. Now, when we say this, it's very important for us to remember. Es muy importante que recordemos. The simple present is not used to express something that is happening in the moment. No es usado para decir algo que está sucediendo en el momento. For us, in Spanish, para nosotros en español, decir presente es decir algo que pasa ahorita, ¿no? But it's different. Because when we use simple present, we are talking about that. Cuando usamos el presente simple, realmente estamos hablando de eso que les dije. Eh, hábitos, rutinas. ¿Ok? O hechos. ¿Cómo así de hechos? Me pregunta usted. ¿Qué es eso de los hechos? Ok. Uh, what day is today? ¿Qué día es ahora? Remember? ¿Recordamos? What day is today? ¿Qué día es hoy? Tuesday. Tuesday. Ok. Today is Tuesday. Ahora es Tuesday. Now, to say that... El decir eso, we are using simple present. Today is Tuesday. Estamos expresando un hecho. Algo irrevocable, ¿no? We know that it's Tuesday. Okay, what month are we in? ¿En qué mes estamos? April. April, perfect. So, we are in April. Today is Tuesday. Okay. Uh, This is a very interesting class. Esta es una clase interesante. Facts. Esos son hechos. Ok. Now, routines. Uh, I always shave on Wednesdays. Siempre, siempre me rasuro los Wednesdays. That's a routine. On Wednesdays, Wednesdays afternoon. Los miércoles por la tarde. Ok. That's a routine. A habit. I drink a lot of coffee. Yo tomo mucho café. Ese es un hábito. Okay. So if you see, I'm using simple present. Estoy utilizando el presente simple. This is a very interesting tense. Es un tiempo muy interesante, como les dije. But we need, we are going to check an explanation. Vamos a ver una explicación. And... Nothing to worry, nada de que nos preocupemos, ¿ok? Because it's not like ah, such a big deal. No es nada que sea así súper, súper del otro mundo. But it's very important for us to remember those three things. Lo primero que tenemos que recordar es eso. Hábitos, hechos, rutinas, ¿ok? That's the guide. Esa es la guía. The rest are just uh, structures. Lo demás son estructuras. And the structures are some very simple y las estructuras son algo sencillo ok ok guys let's see give me just one second I have a PowerPoint presentation that I'm going to share with you. Tengo una presentación que voy a compartir con ustedes, but it's going to be in a, in a few minutes. Va a ser en unos minutos. And before we get to that, we are going to do a little exercise. Antes de que nos metamos a eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ok. And let me show you the, what we're going to do. Déjenme mostrarles lo que vamos a hacer, because we are actually going to be working in the manual. Okay, let's see. Share. 
share screen. Uh, 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 uh. And here we go. Okay, guys, we're going to do this exercise. We're going to do a brainstorm, una lluvia de idea, about job positions at your workplace. Okay, you have to tell me, well, you have to tell your classmates about job positions at your workplace. The good thing is that you work for the same company. Lo bueno es que trabajamos para la misma compañía. So it's not going to be that difficult. No va a ser así del otro mundo. We are going to describe different job positions. ¿Qué puestos conocemos que de trabajo que hay en nuestra empresa, nuestra compañía, but in English, okay? And then you are going to say three activities you do. Y luego le van a agregar tres actividades que usted hace, okay? That you do. That's in English. Y eso es en inglés, okay? I'll send it to the group. Se lo voy a enviar al grupo. There you go. Okay, now let me get the groups ready. Ahora solo permítanme uh, tener los grupos listos. Okay, groups are ready. You're going to have four minutes to do that exercise. Remember, you have to say different positions. Vean qué posiciones conocen, the puestos de trabajo, okay? Like manager, operary, operator, uh, gerente, operador, quality control, stuff like that, mechanic. And then you describe three activities that you perform. Y luego me describe tres actividades que usted hace, okay? Here you go, guys. Let's do it. Let's get into the groups. Let's see, everybody's jumping in. Everybody's going. There we go. No, it wasn't. Gerente. Yes, manager. Manager. Sí. Pero ve, Entonces, ¿entre, por ejemplo, entrenador. Entrenador. Coach. O oh, oh, coach. 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 Ajá. Uh -huh. Sí. Sí, así sería. Este, comodín. Coach. Comodín, creo que comodín. ¿Crees? Como Dean Wilker aparece. Lo ponemos. Wilker, sí. Wildcar. 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 Eh, ¿Qué más? Supervisor. Eh, supervisor. Sí, sí. supervisor. Supervisor, creo que solo eso. Pero primero a coach, luego Walker, luego supervisor y por último manager. Sí, va. No. Sí, ¿y qué más dijo que teníamos que hacer parte de? Sí, no me acuerdo. Now, describe three. Three activities that you do. Describir tres cosas que usted hace. Ah. ¿Cómo podríamos decir? Este... Y si no hacemos mucho más que coser todo el día, ¿cómo lo hacemos? <laughs> ok, but uh, you have to... You have to remember something. Tiene que recordar algo. 
Ok, usted me dice, sí, lo que yo hago es coser nada más. Perfecto. Este. Pero... Coser, tomar agua y... No, 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 it's not just that. No es simplemente <risa> eso. I mean, in order to sue, to sue, eh, para que usted pueda llegar a coser, necesita que... Eh, ¿Quién en... enhebra la máquina? Nosotros mismos. Ah, ok. Nosotros mismos. Esa es una actividad que usted hace. Enhebro la máquina, eh, reviso que la máquina esté bien. Ok, check the eh, machine. No, check eh, the revisar machine. Revisar las prendas, que es lo que hacemos en la ABC. Ok, perfect. So, you see, ve, you describe ah, what you do. You got it? Ah, y en inglés. No. Yes, in English. Ahorita, por ejemplo, en el brazo. Ponele trading, trading machine. Escribir el Quiero ver ustedes, no sé. Operar la máquina. Operate the machine. Operate. Operate the machine. Yo, repairing, repairing machines. Repairing. Repairing, repairing machines. Uh, Buscar repuestos. Look for. Buscar. Look for. Look for spare. Spare. Look for parts. Look for parts. Look for parts. For. Spare. Part. Parts. Partes. Yes. ¿Qué ustedes? Machine? Clit machine, este, limpiar la máquina. Todos los días lo hago. Limpiar la máquina. Clean machine. Ese es con respecto solo al trabajo. O de que uno. Pues eso es lo que yo no entendí. Reparar máquinas, buscar repuestos, hacer reportes. Make reports. Al market reports. Make reports. Pero digamos, primero aparece la T y la O, market reports. En hacer reportes. Yeah, make reports. Hacer reportes. Uh, make a report. Check garments. Uh, check garments es revisar las prendas. Prendas, sí. Toma que report. Alisu. Ande. Yo ya, ya llevo tres y cuatro de, de los, los puestos que hay en el trabajo. Ya. 
Yo llevo tres. Ayudar, ayudar a mis compañeros. Help my coworkers. Help me. Help my coworkers. Class. Help my coworkers. Class. My coworkers. Coworkers. Yes. Te lo voy a escribir acá. Okay. Coworkers. Coworkers. Gracias. Sixty seconds, sixty seconds. Ok, guys, let's see, let's see. Time's flying. El tiempo está volando. Ok, let's see. Everybody's here. Not yet. Okay. Let's see who's coming. Hmm, that's one missing. Todavía me falta uno. Well, let's continue. Okay, okay. Roxana Elizabeth. Tell me three different positions that are there in your company. Mencioneme tres puestos de trabajo. I'm sorry. Mechanic. Mechanic. Operary. Yep. What else? Manager, mechanic. Okay, mechanic. manager. Excellent. Now let's see, Catherine Guadalupe, your turn. Hello. Tell me three positions. Uh, supervisor. Okay. Trainer. Okay. Trainer. Operari. Okay, perfect. Thank you. Yes. Now, let's see. Mm -mm -mm -mm. <laughs> Gloria Beatriz. Mm. 
Gloria. Hello. Sí. Tell me three activities that you perform on your job. Tres actividades que usted hace, que usted realiza. Please. Mm -hmm. Pegar cinta, ¿cómo se dice? I don't know, su. ¿Cómo? Uh, 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 ¿De qué estamos hablando? Tape eh, shoulder. Lo que yo hago. I'm sorry. Tape shoulder. Pegar cinta. Yes. Okay. It says tape shoulder. Ah. Tapa costura. Oh, I got you. Yes, yes. Okay, what else? ¿Qué más? Uh, uh, inspeccionar. Okay. Check. That's check. Esto es checar. Yeah. Okay, what else? ¿Qué más? ¿Qué otra cosilla? That's it. Okay, perfect, perfect, perfect. Now let's see. Stanley, what about you? Stanley Cardona, hello. Uh, engineer, mechanic. Okay, engineer, mechanic. No, but I'm I'm asking you about the activities. Uh, me. Yes. Yes. Repair, machine. Machines. Sí. I look for a spade, the parts. Okay. I make reports. I make reports. I make I make reports. Help me co work. Okay. I, help me co work. Help my co workers. Yes. Excellent. Thank you very much. Now, let's see. Uh, 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 I just saw somebody. I can look at again. Francisco, Francisco Maravilla. What about you? Tell me three activities that you perform. Okay. Uh, girls, assistant, uh, supervisors, and managers. Okay. Activities that you do? Activities que usted hace? Uh, export the packaged product. Export control, enter the package product in the system. In the system. In the system. System. Perfect. Thank you. Clara, what about you? Tell me three activities that you perform. Check garment. Check garments. Uh, for garment. Medir, medir garment, pero no sé cómo es medir. Measure. Measure. Measure garment. Okay, perfect. Thank you. Thank you. Okay, okay. Let's see, and one last time, one last one. Victor Alberto. Hi. Hello, mister. Hello. <clears throat> Tell me about three activities that you perform. Uh, repair the machines, to give maintenance, Uh, prepare change of styles. Okay. Perfect. Thank you.
Okay, guys. Okay, guys. Let's see. Let me share with you. Déjenme compartirles por acá. Something that I have. Oops, before this. Antes de esto, let me get the attendance. Because then I'm going to get into the grammar explanation. Luego me meto a la explicación gramatical. And that's a whole different thing. Y eso es otra cosa. Okay, let's see. Alison Margarita Avila Lopez. Present. Carlos Jonathan Valladares Mancilla. Carlos Giovanni de Paz Ayala. Clara Marina Sánchez Moreno. Present. Thank you, Alison. Thank you, Clara. Dani Abigail López Amaya. Present. Erika Michelle Escamilla Erazo. Fátima Lisset Pineda Paniagua. Present. Francisco Alexander Maravilla Melgar. Present. Gloria Beatriz Pérez Alparo. Present. Gustavo Enrique Montoya Rivera. Jaime Enrique Flores Sánchez. Present. José Edgardo Miranda Guardado. José Leonel Asencio Llanes. Present. José Luis Abigail Rodríguez López. Present. Julia Margarita Varillas Valladares. Present. Karen Tatiana Menéndez Aguirre. Present. Karen Zuleima López Martínez. Present. Carla Beatriz García de la O. Present. Catherine Guadalupe García Chachagua. Present. Libni Rocío Rivera Lemos. Present. Manuel Present. Mauricio Martínez Peñate. Mónica Liliana Ocotán Barahona. Nelson Stanley Cardona Hernández. Present. Patricia Verónica Linares Mengíbar. Present. Roxana Elizabeth Ramírez Lima. Present. Roxana Elizabeth Ramírez Lima. Present. Thank you. Víctor Alberto Trujillo Cruz. Present. Wendy Cecilia Guevara de Rivera. Yuri Magdalena Villanueva de Trinidad. Okay, guys.
Let's see. Vamos a ver. Let me share with you something that I have prepared. Déjenme compartirles algo que les he preparado. Okie dokie. Okay, the simple present tense, positive and negative. Okay, now the simple present tense. Vaya, el presente simple, mire. Ya les dije que era lo que significaba. Now the structure, ahora la estructura. Look at the sentence. I like cheese. We like cheese, you like cheese, they like cheese. In this case, en este caso, if you notice, si se dan cuenta, The verb, el verbo gustar, me gusta el queso, doesn't change, no cambia nada. For the negative sentence, when we are talking about the simple present, cuando hablamos del presente simple en la forma negativa, we use an auxiliary. Utilizamos un auxiliar. The auxiliary is the verb do, do, or the verb does, o das. Ese es el auxiliar. Look at the sentence. I don't like cheese, you don't like cheese, you don't like cheese, they don't like cheese. Okay? Now, in the case of the auxiliary, what does it mean? ¿Qué significa el auxiliar? Nothing. Nada. No se preocupen. It's just to make us understand, solamente se utiliza para hacernos entender that the main verb of the sentence, que el verbo principal de la oración, it's in simple present. Está en presente simple. And you ask me, why? How so? You tell me, say, mire, ¿cómo así? ¿Por qué es necesario? Oh, because like uh, for the past, cuando veamos el pasado, you're going to check that the only thing that changes, se van a dar cuenta que lo único que cambia es el auxiliar. Do change for did. Okay? Now, the auxiliary, well, the, the simple present. When we talk about the third person singular, cuando hablamos de la tercera persona, del singular, del, pres del presente simple, forma afirmativa. Ah. Complejo. Presente simple. He, she, or it. Afirmativo. Le agrega S o S al verbo. Why? ¿Por qué? The language is like that. Así es el idioma. No se complique en eso. Simplemente es así. Esto es un acto de fe. Ok. Don't worry. Now. I just told you that in affirmative we add S. Yo le dije que en afirmativo le agregamos la S. But. For. Negative, para el negativo, lo toma sobre sí el auxiliar. Entonces, el do cambió a das. ¿Ok? The verb, si usted se fija, el verbo pasó a ser likes, nuevamente a like. Su forma simple, ya no cambia nada en la forma negativa. So, he doesn't like cheese, she doesn't like cheese, he doesn't like cheese. Now. When we are making questions, cuando hacemos preguntas, the only thing that we do is we place the auxiliary at the beginning. Lo que hacemos es poner el auxiliar al inicio. Do I like cheese? Do you like cheese? Look. Does he like cheese? Does she like cheese? Y las respuestas. Yes, I do. Yes, he does. Yes, we do. Yes, she does. Depending on the subject. Dependiendo del sujeto. Look. Es el auxiliar para la respuesta corta. Now, if you remember, when I was explaining the verb be, cuando les explicaba el verbo ser o estar, I was telling you that it was special. Ese era un verbo especial. The rest of the verbs, el resto de los verbos son como este. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, let me continue. Tranquilos que lo voy a explicar de otra manera también para si alguien no le quedó claro. Ok, habits. Lo que yo les decía, lo utilizamos para hábitos. We use the present simple to talk about things we do all of the time. Lo utilizamos para hablar acerca de cosas que hacemos todo el tiempo. Examples. 
I get the service bus at 7 every morning. Yo agarro el bus at 7 every morning. Cuando hablamos de service bus es como el bus de la empresa, ¿ok? Look. Subject, verb, complement. John brushes his teeth before he goes to bed. En este caso, el verbo es brush, pero como estamos hablando de John, tercera persona, le agregamos ES. John brushes his teeth before he goes to bed. I play football at break time. Yo juego fútbol en el break time. Look, subject, verb, complement. My sister goes sailing on weekends. Mi hermana se va a navegar los weekends. Ok, look, the verb go, el verbo ir, y es. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ella, my sister, she. We, always, we also use it to things that are always true, lo que yo les decía, hechos, cosas que son siempre verdad. Ok, the sky is blue, el cielo es azul. That's a fact, eso es un hecho. The air goes round the sun, la tierra va alrededor del sol. I am a student. Tigers are big cats. Los tigres son gatos grandes. School starts at 8.05 and finishes at 3.30 p.m. La escuela comienza. Look, start. Le agregamos la S. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo. So, we have to remember. When we have a verb ending in CH, S, S, H, O, X, we add ES. Le agregamos S. You can check it. Watch, watches. Guess, guesses. Okay. Finish, finishes. Go, goes. Fix, fixes. If you see, if the verb is ends in S, S, H, O, X, los verbos que terminan en esto le vamos a agregar S. ¿Cuándo? Cuando hablamos de él, de ella o de eso en afirmativo. ¿Ok? For he, she, o it. In affirmative. Solo entonces. Al resto de verbos le vamos a poner una S. ¿Ok? Verbs ending in consonant. B, C, D, F, G. Los verbos que terminan en una consonante y después de la consonante viene una Y. Cambia la Y a I latina y agregamos ES. You got study, studies. Tenemos estudiar. Studies. Carry, carries. Fly, flies. ¿Ok? That's when we have a verb ending in these letters. Cuando tenemos que termina en consonante, en cualquier consonante, y después de la consonante viene una Y, le quitamos la Y y le ponemos IS. Don't worry, I'll give you extra exercise. Voy a dar unos ejercicios extra para que lo podamos hacer, ¿ok? Now, ahora. Look, we have to find the mistakes. Aquí tenemos un par de errores. We're going to get them together. Lo vamos a encontrar juntos. ¿Ok? Do he like basketball? Ok, veamos. Recordemos un poco. Decíamos nosotros que cuando hablo de he, she, o it... What's the auxiliary? Okay, let's do something. Vamos a hacer algo. Before we do the exercise, okay? Let me rephrase the explanation. Déjenme replantear la explicación.
Okay, let's see, let's see. <laughs> Hold on. Okay, let's see. Let's see. Veamos. Simple present tense. That's the topic. Simple present. Okay. Es el tema. Now. For simple present. Let's see. Okay. For simple present. Remember, whenever we are speaking, recuérdense, siempre que estemos hablando, we always speak in affirmative, negative, or interrogative. Solo hablamos de tres maneras. O con afirmativas, o con negativas, o con preguntas. That's it. Eso es todo. Okay. So, for the affirmative. For the affirmative sentences. We follow one structure. Seguimos una estructura. What's the structure? ¿Cuál es esa estructura? Okay. The structure goes like this. Subject. Plus. Verb. Sometimes, acuérdese, a veces. Es. A veces le ponemos la S. And sometimes, yes. Okay. Al verbo, plus, complement. That's an affirmative sentence. Look at one example. I play soccer. Okay. I is the subject. Play is the verb. Soccer is the complement. Now, one of the I say, oh, when I talk about he, she, or it. Si estoy hablando de él, he. Look, plays. Ahí agregué la S. Soccer. Okay. Now that's for the affirmative. And it's as simple as that. Y es así de simple. We talk about he dances. Look at this verb. She dances. Salsa, okay? She dances salsa. The verb is dance. The yeah, is salsa. Why? Because we are talking about he, she, or it. Now, in the negative sentences, para las oraciones negativas, okay, let me do something here. Let me hacer algo acá. Okay, when we got the negative sentences, the structure changes. Para la forma negativa, negative form, the structure is different. La estructura es un poquito distinta. Why? Because if you look at the structure, now we add another element. Agregamos otro elemento. We have the sub plus the Auxiliary. The auxiliary can be. The auxiliar puede ser do. That. Plus the verb. Plus a complement. That's the structure for the negative sentence. para una oración negativa. Vamos a estar. Ok. 
questions? Okay. Look at the sentence. Vamos a ver. The same sentence. I do not play soccer. Okay. We got I, the subject, do the auxiliary. Oh, I'm sorry. Aquí yo tuve un errorcito. Perdón, perdón, perdón. Here. In the structure. It's subject plus auxiliary. Do or does. Plus not, plus the verb, plus the complement. Okay? I do not play soccer. Now, if you notice, tenemos el auxiliar. What is the meaning of the auxiliary? I told you, nothing. ¿Qué significa el auxiliar? Nada. Solo nos da a entender que el verbo play está en presente simple. And I'll give you an example. Y le voy a dar un ejemplo. Look at this sentence. I did not play soccer. Esta oración está en pasado. ¿Cómo la identifico? The verb is in present. El verbo está en presente. Look, play. The same as here. Oh, because of the auxiliary. Por el auxiliar. That's how I identify it. Así es como lo identifico. That's why the auxiliaries are very important. Por eso es que es importante que entendamos lo de los auxiliares. Now, when we have he, she, or it, Look, he does not play soccer. ¿Qué pasó acá? Look, la S que teníamos aquí en place fue absorbida por el auxiliar. Das. The verb ya va en su forma simple. ¿Ok? Look at the following sentence. She does not dance salsa. You see? What's that mean? The auxiliary is the one that takes the S. El auxiliar toma la S. Okay? Up to here, questions? Hasta aquí, hay preguntas? Okay. Remember, I, you, we, and they. These ones, they use the auxiliary do. Okay? Estos utilizan el auxiliar do. You see, all of them use the same auxiliary. I do, you do, we do, they do. Now, the third person of the singular, la tercera persona del singular, when I'm talking about he, she, or it, they use das. Ellos utilizan das. So, Let's not forget, it is he does, it does, she does, okay? Now, something else that we need to remember, algo más para recordar, remember that do not equals don't, okay? And does not equals doesn't. Well, I told you that we have three different forms of speaking. Yo le dije que hablábamos de tres maneras. Affirmatives, negatives, and interrogatives. Okay? 
Tenemos afirmativo, negativo e interrogativo. The interrogative form, the structure is quite easy. For the interrogative form, the only change we do, the only change we do is we move the auxiliary. Look at the affirmative sentence. De la forma afirmativa. We get the auxiliary at the beginning. You know that the auxiliary is do or does, right? Plus subject plus verb plus complement. Okay? So, this sentence, in order to be made into a question, I play soccer. Look. I play soccer. ¿Y qué le agregamos al final? The question mark. Let's not forget the question mark. Okay. He does not play soccer. Okay. Interrogative. Does he play soccer? She does not dance salsa. She dances salsa. Interrogative. Does she dance salsa? So at the end, just the question mark. Remember, in English, we use the question mark just at the end. Recuerdense, en inglés utilizamos el question mark solo al final. Question, guys? Preguntas? Do you want me to share this? ¿Quieren que les comparte esta imagen? Yes, teacher. Okay. Yes, Let teacher. me get out of here. Déjenme salir de acá. So I can share it with you. Give me just a second. I'm trying to make it uh, smaller. Para que se vea mejor. And there you go. Okay. Now, guys, ahora. Did you understand? Entendimos. Yes, no, so, so, más o menos, so, so, okay. Something that is going to help us to really, really understand is to do the exercise. Algo que nos va a ayudar es hacer el ejercicio. So, in order to do the exercise, what we're going to do, lo que vamos a hacer is to work on it, work on the sentences. Vamos a trabajarlas. Okay, let's do something. I'll give you uh, five minutes working as a group. Para cinco minutos trabajando como grupos for you to try to fix the sentences para que ustedes traten de eh, arreglarme esas oraciones ok it's gonna be very simple va a ser super fácil ok so I just sent you the screenshot Ya les mandé las oraciones that we need to fix. We need to find which is the mistake and write it correctly. Vamos a encontrar el error y tratar de escribirlo correctamente. If you cannot one sentence, don't worry. Si alguna oración les da mucha lata, no se preocupe. Go to the next one. We are going to do it together here back. Lo vamos a hacer todos juntos acá. Okay? So don't worry. Let's at least try. Vamos a tratar al menos, okay? So relax about that. Let me get the rooms open. Déjeme abrir los grupos.
And let me go to the groups. Everybody seen yet? Does, does he like basketball? Uh -huh. <coughs> mm. Y en la dos. I like eating pizza. Ahí está malo también. En, eh, en, de, en consonante dijo que había que agregarle. No, pero como solo es la... la... Es afirmativa. Ajá. Ajá. Sí, entonces sería... La S nada más. Sería de que... Ajá, quitarle la S. Me dice de quitarle la S. Al like. Ajá, al like. Uh -huh. Seguro. Es que como ahí se le agrega. Regálame algo, mire. Ajá. Pues sí, que ahí, la, ahí se le agregaron, pero como ahí está incorrecta, le tendríamos que quitar la S. Ajá, ahí le quitamos la S. ¿Por qué le quitamos la S? Así no entendí. Porque se pone nomás en la. Ahorita le digo. It, she, or it. Él, ella o eso. Tercera persona del singular. Solo cuando hablamos de él, de ella, o de un objeto, un animal, una situación. Entonces le ponemos ese al verbo en afirmativo. Ok. Thank you, teacher. My pleasure. No voy a preguntar que quedar con la duda. <risa> Puede ser, eh, ajá, tiene que ser Dasen o Das Not, o no sé cómo es. Pero no lleva, no es negativa y solo las negativas ya en el auxiliar one? o no. ¿Cuál, cuál, 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 cuál? cuál? La tercera. Pero, She do ajá. her homework on the service bus. Ah, ok. Lo que pasa es que ahí el verbo do está trabajando como verbo, porque si se fija no hay otro. Ah, de hacer. Es el verbo hacer. Entonces, ah. como estamos hablando de ella, she... Dase. Das. Estas son las tareas del hogar. Ajá. Um, no. I do creo que sería. Ah, porque la, la segunda dice I like eating pizza. I like eating pizza sería. Ajá, sería I. I do like que sea. Oh, quiero ver I do like Sí, me gusta I, I do, do like. like Sí, me gusta Me gusta ah. comer pizza I do like Sería que sea oh, I do likes. No. I like. I like. Lo que sucede es que la S se agrega solo si hablamos de él o de ella. He, she. Entonces sería I do like. No, quítele el do, no necesita el auxiliar. El auxiliar se usa para negativo o interrogativo. Eso lo sería I like. I like, I like. eating pizza. En el caso de la tercera oración, el do está trabajando como verbo, no como auxiliar. Si se fija, no hay otro verbo. Entonces, lo que vamos a hacer con ese do es agregarle es. She does. She does. I like eating pizza. Entonces la tercera sería She does 
Homework on the service bus. 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 She, she does her homework on the on service, the service bus. bus. En la cuarta, la película termina a las ocho. Espérate. Da. Espérate. Ahí sí se le agrega este. Creo que sí habría eh, eh, este en fini en finiches. Espérate, hija. Ay, se espérate, me voy a hacer la pizarra. Ladies, hello, finish? No. 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 Andamos un poco perdidas como una chinita en el bosque. Ah, that happens, that happens. Don't worry, don't worry. Eh, en la tercera, teacher. Porque por ahí vamos todavía. Ok, en la tercera el verbo do está trabajando como un verbo. Es un verbo. Ok, Entiendo. es el verbo hacer. Entiendo yo más o menos que la oración dice como que ya hace su tarea. Ok, pero entonces, Genial. entonces, cuando tenemos chi, al verbo que le hacemos. Do she. Le agregamos la es, chi das. Chi uh das. -huh. Chi das. Ah, se lo agregamos sí, el, el, el he, she y el it van con el das y el, y la, y el I, you y we, they va con el do, ¿verdad? Uh -huh. Así Eso es para, yo. sí, para negativas e interrogativas. En la afirmativa, si tenemos he, she o it, le agregamos al verbo s o es. Uh -huh. yeah, she does her homework on the service bus. Mm. Uh -huh. Ah, pues sí, es que lo dejó la actividad de. Hay unas palabras aquí, teníamos que encontrar el error. Ok, guys, I will give you two more minutes. Le voy a dar dos minutos más para que terminemos, ok? A veces se le agrega o, o entra en alguna regla. No, está hablando de ella. Y dice que solo los verbos terminados en, en CH, S, SH, O y X y A, D, D, se les va a agregar S. Y ya está hablando de ella, ¿va? Nicole Kidman. ¿Qué oración? Okay. En la... Siete, Nicole Kidman. Ajá, siete. Ok, Nicole Kidman acts. Solo la S. Acts. Ah. Ojalá que eso me pregunten que está bien por, por si acaso. <risa> ya me fue, creo yo. En la otra solo sería de quitarle la S al verbo. Y agregarle I, E, o solo, no, está en afirmativa. No, esa, ajá, esa solo, así creo que queda, porque uh -huh. solo para he, she y it se le agregaba uh -huh. él. 
solo se le va a quitar, se le va a omitir la S. Y ahí no sé, nuestro teacher habla no sé qué, pero no sé. Talks creo que es. ¿O no? Sí, porque sería si está hablando de Noel. No está hablando nosotros. de otra persona, para tercera persona. Ajá. ¿Cómo sería ahí? Creo. No sé, me imagino yo que solo ajá, la S se le agregaría. Hay que probar suerte. Ajá, sí. Y nos faltaría la 5 A. Sí. Good. My friends, go. Go. Por eso les dije yo que así. <laughs> <laughs> that was so cool. <laughs> Yo creí que ya había ido. Ajá. <laughs> that was great. No, that's the attitude. That's the attitude. I like that. I like that. Let's go back. Okay, we're just waiting for your class. Solo entramos en compañeros, okay? So we can do the exercise. Para que hagamos el ejercicio. Ok, perfect. Everybody's perfect. Let's do the exercise. Vamos a hacerlo juntos, ok? Eh, disculpe, teacher. Yes. Eh, me había desconectado porque se me se fue la luz y se cayó el wifi. Ah, uh, no problem, no problem. Okay. No Got you here. Okay. Let's look at the sentence. Vamos a ver. I will give I will be giving you the answer and explaining. Look at the first one. Do he like basketball? In this case, is does. Does he like basketball? Why? ¿Por qué? Because, remember, we are talking about he. Acordémonos que para he, she, or it, the auxiliary is does. The auxiliary is does, not do. Okay? Next. Yes. Siguiente oración. I like eating pizza. Okay. The correct sentence is... I like. ¿Por qué? Porque la S, el verbo es like. And the S we add in the third person. Esta es una oración afirmativa. Y la S se la agregamos cuando estamos hablando de tercera persona. Okay. 
So, I like eating pizza. Now, sentence number three. Esta es una three. What happens here? Déjenme contarles lo que sucede. The verb do is also a verb. La palabra do también es un verbo. Is the verb hacer. Es el verbo hacer. Okay. In this case, it is working as a verb. En este caso no está trabajando como auxiliar. Si no, está cumpliendo la función de verbo. But, pero recordemos que si el verbo está en tercera persona, we need to add, ¿qué le agregamos? La O y la S. S. ¿Por qué? Porque es una oración afirmativa. So, is she does her homework. He does her homework on the service bus. Okay. Next sentence. Siguiente oración. The film finished at eight. What's the mistake? ¿Cuál es el error? La S and finish. Okay. How it must be, como debe ser. Finish it. Es... Okay. Why? Because we are talking about the film. Estamos hablando de la película. De la so the film finishes at eight. Estamos hablando de una película. Estamos hablando de una tercera persona. Le agregamos S o S. Pero cuando termina en SH, la regla no decide que lo tenemos que poner. Es. Next one. My friends go on holiday next week. What's the mistake? ¿Alguien más que me regale ahí el error? Sería go. Sería mm, en go. Okay, Sería go. perfect. My friends go on holiday next week. My friend go. On holiday. Next week. Oh. Next week. Okay. Now, she carries her little sister to the car in the morning. What's the mistake? What's the error? El verbo. Okay. Carries. Okay. Carriers. If you remember, si terminaba en Y, y antes de la Y había una consonante, la Y cambiaba a I latina y agregábamos S. She carries her little sister to the car in the morning. Now, Nicole Kidman. Act in a lot of films. What's the mistake? What is the error? Falta la S en app, donde dice A, 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 sería A, sería Nicole Kidma, A, in the lot of the film, for film. Nicole Kidman, A, perfect, look, Nicole Kidman, A, in a lot of Films. Right? Next one. We place in the garden at break. What's the mistake, guys? ¿Cuál es el error? La S, we play, porque no es tercera persona. Solo exactly. Que Thank you. So the, the sentence must be, we play. In the garden. In the garden. At, at break. break. Perfect. Now, the last one. Veamos en la última. Our teacher talk very clearly. Talk. En tal sería talk. Okay. Why? ¿Por qué? 
porque es tercera persona, sería no. No, no nuestro teacher. Sí, porque ¿quién es nuestro teacher? Ah, es él. Sí, es él. Entonces, sí, es tercera persona, por eso lleva Our ese. teacher talks. Our teacher talks very clearly. Okay, let me repeat the sentences. Does he like basketball? I like eating pizza. She does her homework on the service bus. The film finishes at eight. My friends, I'm sorry, my friends go on holiday. Week. She carries her little sister to the car in the morning. Kidman acts in a lot of films. We play in the garden of brain. Our teacher talks very clearly. Okay, yes. question. Doubt. Look at these examples. I have a meeting at 9 a.m. I have. The shop closes at midnight. The shop, the verb is closed. We have S. James, when? Oh, this is fast. I'm sorry. Uh, I missed it. Okay, but now, do we understand that? Entendimos cómo funciona? Yep. Okay. That's yes, teacher. Awesome. Yes. That's awesome. And we're going to do the last exercise. Vamos a hacer el último ejercicio. We're going to try to do it fast. Para este solo van a tener tres minutos. Se los voy a mostrar rapidito. We go back to the manual and the exercise is this. Uh, I will read the following job positions. We have to match them with the activities they perform, okay? We have someone who keep track of the financial accounts of companies. Know the policies and regulations involved in the management of employees. Help people and companies against financial loss and manage risks. Help people and business manage their finances. Create and advertise the company over the social media. Design and develop different software. Okay. We got a bookkeeper, financial, financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, software engineer. Let's look at it. Veamoslo. We're going to do it here together. Let's see. Bookkeeper. Okay. I will help you with this one. Les ayudo con este. The bookkeeper. Eh, It's also called an accountant. Ese también se le llama contador. ¿Ok? So, what does? ¿Qué es lo que hace un accountant? Contabilidad. Ok. Keep track of the financial accounts of companies. Le da el seguimiento a las cuentas financieras de una compañía. ¿Ok? El seguimiento. Keep track. Now, financial analyst. Look, the financial analyst is this. I'm sorry. Help people in business manage their finances. ¿Ok? Es un analista financiero. Le ayuda a los negocios y a las personas manage, a manejar their finances, sus finanzas. Number three, know the policies, conoce las políticas, and regulations involved in the management of employees, relacionadas con el manejo de empleados. ¿Qué departamento se dedica a eso? Recursos humanos. Ok, perfecto. So, 
This one, of course, is letter C. Vamos en orden, right? Sí. Human sí. resource specialist. Now, look. Create and advertise the company over the social media. That's easy. That's letter D. Van en orden. Is the digital, digital marketing, marketing manager. manager. Okay. Es el gerente del mercadeo digital. Now, insurance agent. Help people and companies against financial loss and manage risks. Ayuda a las personas y a las compañías en contra de pérdidas financieras en risk y el manejo de riesgos. So that, of course, is letter E. And the last one, design and develop different software. Software engineer, right? Engineer. So let me read again. Bookkeeper, keep track of the financial accounts of companies. Financial analyst, help people in business, businesses manage their finances. Human resource specialist, know the policies and regulations involving the management of employees. Digital marketing manager, create and advertise the company over the social media. Insurance agent, help people and companies against financial loss and management. And software engineer. Y el software engineer design and develop different software. Questions, preguntas? Okay, guys. For tomorrow, we're gonna work with this and we're going to cover these exercises right at the beginning. Mañana vamos a iniciar con estos ejercicios, okay? Page number 20. So you can check them out beforehand. Pueden revisarlos de antemano. Page number 20, okay? If you can advance on them, that would be perfect. Eso sería grandioso. Now, let me get the final attendance because believe it or not, the time has flown. Créanlo, no, el tiempo se nos fue. Okay. Le voy a mandar esa captura a WhatsApp. Which one? ¿Cuál, cuál, cuál? Eh, los ejercicios que acabamos de hacer. Que acabo de hacer. Uh, I erased it already. Ya lo borré. But they are in order. Pero van en order. Yo ya no tomé captura. Oh, you mean the, 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 the one that we did in groups? El que hicimos en grupo. Exacto, el último que hicimos. Yeah, it's part of the presentation. I will send you the presentation. Es parte de la presentación. Se la voy a enviar como la presentación, ¿ok? Don't worry. No se preocupe. Alison Margarita Ávila López. Carlos Jonathan Valladares Mancía. Okay. Carlos Giovanni de Paz Ayala. Clara Marina Sánchez Moreno Y Ana Abigail López Amaya Present Erika Micheles Camillerazo Present Fátima Lisset Pineda Paniagua Francisco Alexander Maravilla Melgar. Present. Gloria Beatriz Pérez Alfaro. Present. Gustavo Enrique Montoya Rivera. Jaime Enrique Flores Sánchez. Present. José Edgardo Miranda Guardado. ¿De qué está pésimo? <risa> José Leonel Asensio Llanes. Present. Jocelyn Abigail Rodríguez López. Present. 
Julia Margarita Varillas Valladares. Present. Karen Tatiana Menéndez Aguirre. Present. Karen Zuleima López Martínez. Present. Carla Beatriz García de la O. Present. Catherine Guadalupe García Chachagua. Present. Libni Rocío Rivera Lemos. Present. Thank you, Libni. Manuel Mauricio Martínez Peñate. Mónica Liliana Ocotán Barahona. Nelson Stanley Cardona Hernández. Present. Patricia Verónica Linares Mengíbar. Present. Roxana Elizabeth Ramírez Lima. Present. Víctor Alberto Trujillo Cruz. Present. Wendy Cecilia Guevara de Rivera. Yuri Magdalena Villanueva de Trinidad. Present. Okay, guys. Well, thank you very much. Nice class. Nice group. See you tomorrow. Okay, bye-bye. See you tomorrow, teacher. See you soon, teacher. See ya. Clara, by the way, Clara, mañana la voy a molestar que se quede unos minutitos después de la clase hoy. Mañana le eh, tengo 10 minutos apartados para que se quede después de la clase para ayudarle con unos tips. ¿Ok? ¿Escucha, Clara? Algo suave, le escucho. Le menciono que el día de mañana tengo 10 minutos apartados para usted, programados para las sesiones uno a uno. Al final de la clase, ¿ok? Ah, va. Al final de la clase. Yep. Va, está bien, está bien. Perfecto. Bye, thank you. Bye. Ok, sí, Stanley, hello. Hello, my teacher. ¿Cómo estamos? Por aquí descansando y, y aprovechando la clase. Oh, okay. Y como le, como le decía ayer, siento que como que me está costando un poco, ¿verdad? Entenderle, entonces... Eh, yo sé que también le explica bien, porque quizás a mí me cuesta... Eh, como dicen, agarrar, ¿verdad? Pero por lo le preguntaba el día de ayer qué que es lo principal que yo me tengo que ir aprendiendo para ir agarrando más el hilo en esto. Vaya, mire, uh, hay dos cosas que son importantes. La primera es vocabulary, no es vocabulario. Obtener vocabulario. ¿Cómo lo hacemos? Eh, por medio de listenings, por medio de escuchar. Eh, exercises, ejercicios, repetir. Now, en este caso yo le recomendaría, eh, como por ejemplo, todos nos gusta la música, ¿verdad? Y nos hemos metido a YouTube y en más de una ocasión hemos encontrado una canción que nos gusta y la ponemos en inglés, ¿verdad? Y le ponemos los títulos para ver de qué dice. En este momento de la vida, de buscar. Viajan, por ejemplo, ponerle los títulos, pero en inglés nada más. Te explico. Lo primero que tiene que hacer usted es hacer un Entonces, usted va a ir viendo. Primero, solo escucha una vez. Puede escuchar una vez. Escuchando y tratando de encontrar una palabra. Luego, ponerle los títulos en inglés, escucharla y leerla. 
para qué le va a ser evidente, para que el folio se entienda y luego lo que a identificar al ver las palabras y pueda relacionar la palabra con su sonido propio. En este momento no interesa mucho saber qué significa, ¿ok? That's not the goal. No es esa la meta. In this moment is for you to get used to the language. Lo primero es que usted se acostumbre al lenguaje. That way, de esa manera, cada vez que usted vaya encontrando una palabra nueva, que vaya aprendiendo una palabra nueva, you're going to be able to identify, va a ser capaz de identificarla. And it's going to help you to pronounce it better. Y le va a ayudar a pronunciar mejor. ¿Ok? Perfecto, sí. Entonces, ese es el primer paso. Es lo primero que yo le recomiendo que haga para que pueda irse adaptando a los sonidos. Mire, el módulo 1 tiende a ser a veces un poquito frustrante porque decimos, yo me emociono y comienzo a hablar en inglés y el material es bien pesado y todo viene en inglés, ¿verdad? Y uno dice, no sí. entendí. Ok, esto tiene un objetivo. Lo que sucede es que como nosotros no vivimos en un país de habla inglesa, eh, la metodología nos pide a nosotros, y eh, no es que nos lo inventamos, sino que lo sumergimos de golpe en el idioma. Estamos forzando a su mente a adaptarse al idioma. Es un proceso un poquito duro al inicio, pero es efectivo. Excelente. O sea, tranquilo, es normal. Es normal que al inicio nosotros sentimos que no, hombre, están hablando y yo no estoy agarrando nada, dice uno. Sí, así me siento. No, 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 no se preocupe. Lo que pasa es que vemos tanto que quizás usted no percibe que está captando. Pero, por ejemplo, hay pequeñas frases que algunos de sus compañeros no las conocían, como por ejemplo el, how are you, how was your day, cómo estuvo su día, what time did you check out, ¿A qué hora salió a trabajar? What time did you check in? ¿A qué hora se entró? How long does it take you to get home? ¿Cuánto le lleva a llegar a casa? Son frases que estoy usando a menudo. Si se fija, la repito todas las clases. Ok. Those little phrases are getting into the brain. Algunos compañeros ya me contestan automáticamente. Es un proceso. Aquí es pura repetición. Recordemos que estamos como los niños pequeñitos, ¿verdad? Que... A ver, dile a papá, papá, repito a papá, las veces hasta que a ti no dijo, ¿verdad? Sí. O sea, tranquilo, no se preocupe, es normal y sí le va a servir. Pero yo necesito que comience con eso. Luego, uh, practíquelo por lo menos una semana. De acá a una semana, recuérdeme de nuevo y le voy a dar entonces y ya lo voy a tener preparado para algo distinto. De acuerdo. Por. Ok, así que tranquilo, pero sí, dentro de una semana necesito que me recuerde. Okay. Bueno, de acuerdo, sí. Any other question? ¿Alguna otra preguntita? Solamente, profe. Muchas gracias. No, my pleasure, es un gusto para mí. That's why I'm here. Sí. Para eso estoy acá. Thank you. Good night. Have a good night. Take care. See you tomorrow. Lo veo mañana. Yes.